எல்லோருக்கும் வணக்கம் இங்கே மேடையில் இருக்க பெரும்பாலானோர் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சொல்லணும் எல்லாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் எனக்கு அறிமுகம் ஆனவங்க முக்கியமான ஜீவபாரதியை பற்றி சொல்லணும் அவர் இப்போ அங்கே பகலில் வந்து குமரன் பதிப்பங்க வருவார் அப்படி புஸ்தகத்தை பதிப்பு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு தடவை நான் பேசும்போது முத்துராமலிங்க தேவர் அவர் அவர் பேர் கூட சொல்ல ஐயா தான் சொல்லுவேன் அவர் அப்படி நான் பேசுறது பார்த்து நான் ஒன்று நேரில் வரேன்னு வந்தார் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவர் பேரில் அவரை பக்தியாக நீங்கள் பேர் கூட சொல்லாமல் ஐயா தானே சொல்கிறீங்கன்னு ஆமாங்க நான் ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் வந்து குருநாதராக வச்சுருந்து வச்சுருக்கேன் அதில் முத்துராமங்க தேவரும் நான் ஒரு காரணத்துக்காக ஏன்னா அவர் வந்து அரசியலும் பேசுவார் ஆன்மீகம் பேசுவார் ஆன்மீகம் பேசும்போது அரசியல் ஒரு வார்த்தை கூட வராது அரசியல் பேசினா ஆன்மீகம் வராது அந்த மாதிரி பல குணங்கள் அது ஒரு குணம் வந்து அப்போ அடிக்கடி வந்து என்ன இப்போ இப்போ வரது இல்லை அது என்ன காரணம் தெரியல குமரன் பதிப்பங்க வந்து அவர் நல்லிக்கு ஒரு விசிட் உண்டு அது மாதிரி நிறைய அவரோட பல கருத்துக்கள் அவரோட பழகக்கூடிய தெரிஞ்சக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தது அதே மாதிரி அவருடைய இந்த கம்யூனிஸ்ட் தத்துவங்கள்லாம் சொல்வார் எனக்கு அவருக்கு சில ஒத்துப்போகாது இருந்தாலும் நான் சரி தலை கட்டு தலையாட்டின்னு இருப்பேன் ஆ அது வேலு நாச்சாரி அதெல்லாம் அவர் தான் காரணம் அதுக்கு என்ன சொல்கிறது அதுக்கு பூர்ணமாக அவர் இருந்தார் நான் பின்பலமாக இருந்தேன் அப்படி வேணால் சொல்லலாம் நிறைய ஏன்னா ஒரு புத்தகம் வந்து வெளியிடும் போது மற்ற ஏதாவது நிதியோ அதையோ காரணமாக இருந்தால் நின்று போயிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு பூரா இப்போ அவர் சொன்னார் இப்போ ரூஸ் சொன்னார் கடைசி பத்திரம் பக்கம் இவர் விளம்பரம் நீங்கள் பார்க்கலாம் எதை எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கற உண்மையிலேயே பல இலக்கிய பத்திரிகள் வந்து இந்த ஆதரவு இல்லைன்னா நின்று போயிடுமன்ற இதுக்காகவே தான் நான் அதுக்காக சேனா இப்போ இவர் படி நீங்கள் பட்டுவாடு கல்யாண சுந்தரம் பற்றி படிக்கும்போது நான் ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டது அந்த காலத்தில் ஏ நட்ராஜன் சொல்லிட்டு தூர்தர்ஷன் டைரக்டர் இருந்தார் அவர் அதே தொகுதி அந்த அந்த பகுதியில் தான் இருந்தார் அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கார் அவரை பற்றி ஏன்னா ஐம்பத்தொம்பது இவர் மறையும் போது எனக்கு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும் அதனால் அவர் பார்க்குறதுக்குரிய வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ அவர் மகன் கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் வந்து அவங்க தகப்பனார் மறையும் போதுன்னு எனக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு என்ன ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி உள்ள இந்த வைத்திய வசதிகள் அங்கே இருந்திருந்தால் இப்போ அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து எண்பத்தெட்டாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடி விட்பண்ணாம அது இல்லாமல் சொன்னார் இந்த சின்ன இது இந்த சைனஸ்க்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அது ஏதோ தப்பாக பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து திரை உலகம் இது நஷ்டம் அதாவது கொடுத்து வைக்கல நாம் கொடுத்து வைக்கல அவர் நேரில் இருந்து பார்த்து பேசி பழகக்கூடிய ஆனால் ஒவ்வொரு பாடல்களும் பாருங்கள் எந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த பாடியிருந்தால் கூட அவருடைய கருத்து அதில் இருக்கும் எந்த பாடல்களும் நடத்துங்க மைய கருத்தாக உள்ள வந்து இந்த க கம்யூனிஸ்ட் தத்துவம் வந்து அதில் இருக்கும் தெரிஞ்சு தெரியாமல் இருக்கும் ரொம்ப அவனுக்கு எத்தனையோ பாடல்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று சொல்லணும் தூங்காதே தம்பி தூங்காதே அதில் எதுக்கு பிடிக்கும்னா கடையில் தூங்கினோன்னு முதல இழந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரி வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சம்மந்தமாக ஏதாவது அந்த ஒரு வரியாவது அதில் இருக்கும் அதாவது அந்த ஒரு தத்துவமோ அல்லது ஒரு அறிவுரையோ போதனையோ இல்லாமல் அந்த ஒரு பாடலும் இருக்காது நான் படிக்கும்போது அதிகமாக அவர் படிக்கலைன்னு சொல்லிட்டு இந்த குறிப்பு படித்தேன் மூ மூணாவது தான் படிச்சிருக்கார் இது எப்படி இது சொன்னால் இவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க கடவுளுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் இது எப்படி வந்து அவருக்கு வந்து இவ்வளோ பட்டு பாட்டு எழுத வந்திருக்கும் எனக்கு தெரியல அவங்க தான் அதை பற்றி சொல்லணும் அதை இதில் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு தாகம் இருந்து அவங்க தான் இன்னொன்று அவங்க தகப்பனார் அருணாஜலை கவிராயர் அவரும் கவிஞர் அதனால் ஜீன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுறேன் இப்போ இவரை கேட்டேன் நீங்கள் எப்படி பாடல் நான் பாடல் எதிரே நான் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் போய் சேர்ந்துட்டேன்னாரு அப்படி இருந்தால் வரணும் அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது இன்னைக்கு இயற்கைன்னு சொல்லுங்கள் நான் கடவுள் சொல்கிறேன் ஆக மொத்தம் ஒரு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அதனால் அவர் வந்து நம்மளோடு இருந்து நம்ம காலத்தில் வாழ்ந்தோம் நாமளும் வாழ்ந்தோன்றது நம்ம எல்லோரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் பட்டு பட்டுக்கோட்டையாகத்தான் நானும் வாழ்ந்துட்டு நிறைய அது இப்போ முத்துலிங்கன் சார் ஒரு நிகழ்ச்சி எல்எல்ஏ பில்டிங்கில் அவர் ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு குறிப்பு ஏதாவது பாடல்கள் பற்றி சொல்லிட்டு வரும்போது ஒரு பாடல் சொல்லி ஏதோ ஒரு ஆசிரியர் பேர் சொன்ன பாடல் உடனே அவர் அங்கேருந்து குரல் கொடுத்தார் தப்பாக சொல்கிறீங்க அவருடைய எழுதுனது வந்து இன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருப்பார் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் திரைப்படத்தில் வந்திருக்கு அவ அடுத்த வினாடி சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் ஒரு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரம்னு வச்சுக்கிறேன் அவர் நீண்ட இந்த மாதிரி உள்ளவங்க நீண்ட காலம்
அன்னார் பிள்ளை தான் பிரின்ஸிபல் எங்கே என் பக்கத்தில் உட்காந்தார் அவர் தான் பார்த்து பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஏற்பட்ட நட்பு அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்தால் என்னை பார்க்காம போக மாட்டார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து கடையிலேருந்து உட்காந்து பேசிட்டு போவார் அவர் அந்த அனுபவங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்தார் இந்த பாடல்கள் எழுதிருந்து அந்த காலகட்டம் அதெல்லாம் விவரமாக சொல்லிட்டு வந்தார் எனக்கு ரொம்ப அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதாவது இந்த கவிஞர் மேலே ஒரு பெரிய பற்று பாசம் எனக்கு இயற்கையாக உண்டு நான் இவரோட பழகிறது தான் அங்கே கண்ணதாசனோட நிறைய நான் பழகியிருக்கேன் இப்போ இதில் கூட சே அந்த நடந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த கூட ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் பட்டுக்கோடு கல்யாண சுந்தரம் அந்த அது ஒரு முதல்ல ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒருத்தருட்டு பேசியிருக்கார் ஒரு நூற்றம்பது ரூபா பேசிவிட்டு நீ மறுநாளே கொண்டு போய் கொடுத்தார் அவர் பணம் கொடுக்கல இப்படி இப்படி அலக்கச்சிருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு நாள் போயிருந்தபோது சரி நம்ம கொண்டாடுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணி ஒரு முன்னாடி பின்னாடியே போயிருக்கார் அங்கே வெளியில் இருந்து இல்லை அப்படின்னார் அப்போ கோச்சுன்னு ஒரு பாட்டு எழுதினார் ஒன்று அந்த பாட்டு லைன் மறந்து போச்சு அது அறம் பாடின மாதிரி பாடினான்னு வச்சுக்கலேன் அவர் பயந்துட்டு ஏன்னா கவிஞர்கள் அறம் பாடினாங்கன்னு அப்படியே பழிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த கவி வீரராகமாலி அவர் பற்றி பயப்படுவாங்க அவர் ஏதாவது பே ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உடனே வந்து பணத்தை கையில் கொடுத்தாருன்னு ரெண்டாவது அந்த பனகல் பார்க்கு பற்றி எழுதியிருந்தாங்க அங்கே இருக்கும்போது அந்த பாடலை யாரோ ஒருத்தர் பேசியிருந்தாங்கன்னா அது அவங்க கூட அப்படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொன்னார் சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தர் கூட ஒவ்வொருத்தர் கூட ஒவ்வொரு அது வச்சு தான் அந்த பாடலை எனக்கு தோணிச்சு நேரம் வீட்டுக்கு போனவனுக்கு உமா பிக்சர்ஸ்க்காக அந்த பாடலை எழுதுன்னு சொல்லிட்டு அது சுச்சுவேஷன் படத்தில் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் கூட தன் வாழ்க்கையில் தன்னை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் அது மாதிரி சில பாடல்கள் கருத்து எடுத்து கொடுக்குறதுன்னு நான் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுன்னா அது மாதிரி நிறைய விஷயம் நான் கண்ணதாசனத்துலேயும் அம்மா என்ன அவரோட பழகின ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது நிறைய சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி விஜயராவன் சார் வந்திருக்கார் உலகத்தாம ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையும் மணிமகடமாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் நான்கு தொகுதிகளை தமிழ் ஆங்கில அகராதி ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதை என்ன மாதிரி சில சமயத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நான் அதிகம் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல நான் எஸ்எல்சி ஒரு என்ன தகப்பன் நான் சின்ன வயசில் இருந்து போனால் காலேஜ் படிக்க முடியல நான் கடைக்கு வந்துட்டேன் சில சமயங்களில் பேச சொன்னாங்கன்னா இப்போ நான் தமிழில் நினச்சி இங்கிலீஷில் மாற்றி எழுதிக்கணும் அதை டிஆர் சுந்தரத்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இங்கிலீஷில் நினச்சி தமிழில் பேசுவார்னே அதை பற்றி வேடிக்கையாக கண்ணதாசன் சொல்லுவார் அது மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க புதுசாக எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அது பாராட்டப்பட இன்னும் நிறைய பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் நன்றி கடன் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் விஜயகுமார் ஒரு சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் அவர் எந்த படத்துலையும் அவர் சில காட்சிகளே வந்தால் கூட மனசில் அப்படி இருந்தவர் அந்த பேர் அவர் தட்டி போயிடுவார் நிறைய படங்கள் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்கிற சட்டினி ஞாபகம் வரல நிறைய படங்கள் அந்த அப்பான்னா விஜயகுமார் தான் ஆகிடுச்சு அந்த காலத்தில் பா கே பாலசுமன் தான் மாதிரி அப்பா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேஷம் வந்து விஜயகுமார் சாருக்கு தான்ட்டு ஆ நாட்டாம ஆ நான் ரொம்ப எத்தனை பேர் எத்தனை இதில் அந்த குழந்தை சொன்னால் செல்லாது செல்லாது அதாவது அழகாக இருக்கும் அந்த வார்த்தை அதை ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார் செல்லாதுன்னு சொல்லார் அந்த மாதிரி எத்தனையோ இது விஷயங்களில் அந்த கதாபாத்திரம் சொன்ன வார்த்தைகள் இன்றைக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி குறிப்பிடும் போது அந்த படத்தில் சொன்ன வார்த்தையை தான் சொல்கிறாங்க அவருக்கு என் மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் மற்றவங்களுக்கும் இங்கே நான் எனக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ரூஸ்வெல்ட் தான் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு சொன்னார் அவர் சுபாஷ் சந்திரன் சொன்னார் ரூஸ்வெல்ட் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி என் நண்பர் ஒருத்தர் ரகுன்னு சொல்லி சிங்கப்பூரில் இருந்தார் அவர் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா படித்தவங்க அவர் மூலியமாக எனக்கு பழக்கமாகச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்க்குறது பேசுகிறது உண்டு அவர் சிறந்த நிர்வாகின்றதுக்கு ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் நான் பார்த்தேன் ஒன்று வந்து அசோசியேஷன் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவர் நடத்தியிருந்த போது அதேமாதிரி மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப் மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப் வந்து எம்ஏஎம்க்கு வந்து பாதி பளு குறைஞ்சதுன்னா இவர் கூட இருந்தது தான் எல்லாம் இவர் பார்த்துப்பார் அதனால் அதை பற்றி அவர் கவலையப்பட மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த செயல் வீரர்னு சொல்லணும் அவர் வந்து எடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி வர்றார் அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்தி நல்லா இன்றைக்கி மாப்பிள்ள மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கார் அதே மாதிரி எம்பி கிருஷ்ணாம் சார் ரொம்ப எளிமை அவர் வந்து அவரோடு நான் நிறைய பழக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அவங்க குடும்பத்தார் நடத்த ஒரு பள்ளிக்கூடம் திருத்தண்ணியில் இருக்குது ஒரு வருஷம் கூப்பிட்டுருந்தார் போயிருந்தோம் அதாவது உண்மையிலே சேவை பட்டணத்தில் நிறைய பள்ளிக்கூடம் அங்கேயே இன்னொரு பள்ளிக்கூடம் வைக்கிறத விட அந்த மாதிரி சின்ன ஊர்களில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது தான் பெரிய உண்மையான
ஏர்வாடி அவர்களும் எனக்கு நெருங்கிய நட்பு அவருடைய ஆண்டு விழாவும் போது அவசியம் வரணும் அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு போகணும்னு சொல்லி அவர் இன்றைக்கி வந்திருக்காரு இன்னும் பல பேர் வந்திருக்கீங்க நான் என்னுடைய நமஸ்காரம் தெரிஞ்சு படித்துட்டு பட்டுக்கோட்டையாரோடு சேர்ந்து இருந்து பழகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சேன்னு ஒரு ஏக்கத்தை உங்களோட பகிர்ந்துட்டு நான் கொடுத்துக்கல நான் தான் அவங்க சன்கிட்ட சொன்னேன் சார் உங்கள் அப்பா வந்து சின்ன வயசு தவறி போனது திரை உலகத்துக்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு நஷ்டம் அது கொடுத்து வைக்கல எங்கள் மாதிரி உள்ளவங்க அவரோடு சேர்ந்து பழகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு ஆக என்னால் வந்து நாம் அடுத்த ஒரு ஜென்மம் இருந்ததுன்னா அவர் பிறந்து கவிஞராக இருந்து நாங்கள் ரசிகராக இருந்து கேட்கணும்னு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தி வச்சுட்டு எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்லி விடுகிறேன் நன்றி